Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-9666. 10,000 members. Hmm. Arvel teacher, Rundvel police constable. Mita Anta Galvo, two thousand at it. The other Padwell men. Mm -hmm. <laughs> can the target general Sangam Balamunta get there? A two outer look of and target jala. Valente then to manage it and Nelson Lanta. Median manager, that boy, wall the girl, wall matle, wall the girl, wall matle, matle, that boy, I need to listen to him. Medium, medium, that boy, 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 Revenue department law, Nalway the Velman employees, Nalway the Velman employees law, VRA, VR Volu, official and while Baila Prakarme this Konmigu, a Baila Prakarme while member Lagadu. Revenue Services Association law, VRA, VR member Lagadu. Pale Unde, Nalway the Velum, Pay the Velman the Lounder. Matam Revenue law, Mupay the Velman the Valle, official and while I know Kunta member Lagadani. Migil in the Padivel law, Chepemano. If you have a DT lock, you can get a DT lock. You can get a DT lock. You can get a APNG lock. You can get a revenue service. You can get a APNG lock. You can get a DT 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 Survival, survival and Tassel Kadanko. All member Lukadu. As an Avelamandu, Moodwell, Nalvelamantunda Sangam, Erak and Balamendi. Balaman, Balaman, I couldn't. Jay Silver Lever. 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 Jay I am going to go to the VR. I am going to go to the VR. I am going to the Manchina, while with the Lucosum with the Miss Same, I would Santos in them. While a charitable lay, they put with the Lucosum with the Miss in charitable lay there. Something while a pagla, while a really good thing because some jet and the pa. You put in Adutuna, you put in Japina, Pakarastam law, Telangana law, revenue department, no, we are here. I was the Radhesi road to meet this coachi and the Gandragol and Jesaro. In the East State, the ECM has been given to the VR World Lane Promotion. The VR World has been given to the VR World. Every village has been surveyed in the survey department. They have been given to the VR World. They have been given to the VR World. They have been given to the revenue of the VR World. They have been given to the revenue of the revenue. Why do they have to go to the revenue of the revenue? Yeah, na, yeah, na, four hundred and jala, udhol road me thora valante, ok burning issue unda la. Atlem lekun ok, yaav ayro ayro demand le bitko ni, yeh di jaise na pravutam change nte. Yeh, ana, ante dhan march ko ne munde jeppe kada manage jaise nte. Yupre na dhan ni, ok, yeh yeh pertha ro, dhan lo pravutam ko ni jaise unta ye. Ana udhanu kunte, ay palanti jaise ne gaut me mervinch kunta unta ro. An sale anu kunte, id sale le gaut ni road udhamu jaise na unta ro. Anta minchi tapa. Ini mana, yang orang ini beri ini ini beri ini ini rasul itu, ya, yang lalu cerita itu susukan ni. Ini mana, waktu udah road itu kocci udah itu mana jari gini, biar dia selalu antara pada rayal jari gini, mengurut pahlu guna udah orang nasional jari gini, PR silan nama ni aneh jari gini, hari dah lalu PR sini pada lalu jadi seru. Ini antara udah orang itu hard burning issue, apun mengurut road itu kocci, nama pora nama udah orang sah madat dicin ro, pada itu jari gini, prabu tam digi kocci mak kunci cecindi. Alah, apun udah orang itu alah jaya lagi ni. 
ఊరికి ఏదో గుర్తింపు కోసం పేపర్ల కోసం ఈ నా తెలిసి ఈ ఉద్యమం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ దాకా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ దాకా ఈ మూడు దశలు అయినా కదా ఇంక పది పన్నెండు దశలు చూస్తారు మీరు అది ఏం దానివల్ల తెగదు తెల్లారదు ఉద్యోగులకు ఉపయోగం లేదు ఉద్యోగులు పట్టించుకోరు మీ మీడియా వాళ్ళు పట్టించుకున్నారు కొందరు కొందరు ఉన్నారు కొన్ని మీడియా వాళ్ళు ఆయన బాగా పట్టించుకుంటున్నారు వాళ్ళకు కూడా ఈ మధ్య విసుకొచ్చినట్టు ఉంది ఎన్ని రోజులు ఏం ఎంప్లాయీస్ లేకుండా ఏం చేస్తారు అది చెప్పారు కదా నా నేను ముందే మాట్లాడేటప్పుడు చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఏదైతే మాకు షెడ్యూల్ ఇచ్చిందో దాని ప్రకారం అన్ని పేమెంట్ చేశారు అని చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ చేశారు ఈ ఈఎల్ సార్ అన్నారు మాకు జూన్ ముప్పై అన్నారు మీటింగ్లో ఆయన కూడా అడగండి మాకు ఏం చెప్పారు డిఏ అరియర్స్ ఈఎల్ పెండింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆరు నెలలు మూడు నెలలు ఒకటి మూడు నెలలు ఒకటి చేస్తామని చెప్పారు కానీ ప్రభుత్వం విసులుబాటు వచ్చింది ముందే చేసింది ప్రభుత్వం చెప్పిన మాట ప్రకారం చేస్తుంది జీతాలు ఒకటో తారీఖు అంటే జీతాలు ఒకటో తారీఖు ఎయిటీ పర్సెంట్కి పడుతున్నాయి ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఒక పడని దాన్నే చూపించి జీతాలు ఒకటో తారీఖు రాలేదని మామూలుగా లేదు కదా వ్యవస్థ మన అందరికీ తెలుసు కరోనా వల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడినామో ఎంత మన ఒక్క రాష్ట్రమే కాదు పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ మనకంటే డివిజన్ డివిజన్ వల్ల బాగా లాభపడింది సర్ప్లస్లో ఉండే స్టేట్లో మీరు అడగండి అక్కడ ఎంప్లాయీస్ని అడగండి జీతాలు మనకు బాగా వస్తున్నాయి వాళ్ళకి బాగా వస్తున్నాయి కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతే అసోసియేషన్ అది అసోసియేషన్ వాళ్ళందరూ కలిసి మేం చేసే పోరాటంలో కలిసి రండి అని చెప్పారు మరి ఎన్జిఓస్ దగ్గరికి పంపినారు ఇట్లా అందరి దగ్గరికి పంపుతున్నారు మీ దగ్గరికి వచ్చిందా మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మాకు మాకు అదే మా నేను లేను మొన్న ఒకరోజు ఫోన్ చేశారు ఆస్కర్ గారు అదే చెప్పాము కదా ఇప్పుడు ప్రతిదీ వాళ్ళు చెప్పిన డిమాండ్లు ఏదైతే స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు మా మేజర్గా ఎంప్లాయీస్కి ఉండే ఇప్పుడు ఉండే సమస్య ఒకటి ఏంటి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ రెగ్యులర్ చేసిన దాని మీద ప్రభుత్వం ఒక గైడ్ లైన్స్ ఒక టైం లైన్ ఇచ్చింది సిపిఎస్ రద్దు ఒకటి మిగిలిపోయింది సీఎం గారు చెప్పి ఆగిపోయిన వాటిలో సిపిఎస్ రద్దు ఒకటి దాని మీద మేము ప్రభుత్వం మీద గట్టిగా అడుగుతున్నాం ఖచ్చితంగా మేమైతే నమ్ముతున్నాం సీఎం గారు వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేస్తారని ఖచ్చితంగా చేస్తారు కూడా ఒకటి నేనేం అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ ఉద్యమం ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఈ నాయకులు గతంలో గతం ఐదేళ్ళు ఎక్కడ పోయినరు అప్పుడు సమస్యలు లేవా అప్పుడు ఎవరైనా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ధర్నా చేసిందా అప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు ఉద్యోగ ఉద్యోగుల మీద ప్రేమ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ప్రభుత్వం యాభై ఏళ్ళకే బలవంతంగా రిటైర్ చేస్తామని ఒక జీవోలు తయారు చేసి ఇంకో రెండు సంతకాలు అయిపోతే జీవో వచ్చేది అది యాభై ఐదు ఏళ్ళు వయ ముప్పై ఏళ్ళ సర్వీసు లేదంటే యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఏజ్ రాగానే కంపల్సరీ రిటైర్ చేస్తామని చెప్పి జీవోలు తయారు చేసి ఇంకా సిఎస్ దాటి సీఎం సంతకం పెడితే అయిపోయేది అలాంటి స్టేజ్లో మా సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ మొత్తుకొని చెప్పినా కూడా ఏ ఒక్క నాయకుడు ఒక్క రోడ్డు మీద దాని మీద కనీసం మాట్లాడిన పాపన పోలేదు అంత అంత డ్యామేజింగ్ ఇష్యూను ఎందుకు పట్టించుకోలేదు ఎవరైనా నేను చెప్తున్నా అప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాదు వాళ్ళని పట్టించుకుంటే వాళ్ళ అప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్కి ఏం చేయకపోయినా వీళ్ళను నెత్తిన పెట్టుకొని ఎక్కడ పెడితే సీఎంతో పాటు ఆట పక్క ఇటు పక్క చైర్లు వేసి కూర్చోబెట్టి చూసుకుంటున్నది కాబట్టి వాళ్ళని పట్టించుకుంటే ఎంప్లాయీస్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు సీఎం గారు అట్లా ఏం లేదు వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా ఎంప్లాయీస్ని పట్టించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అది బాధగా ఉంది అంతే అంతకుమించి ఎంప్లాయీస్ కోసం చేసేది కాదు అప్పుడు ఐదేళ్లలో ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు ఎందుకు లేవు అప్పుడు లేవా ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను అదే ఒకటి ఛాలెంజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ గత ప్రభుత్వం మెనికల్ మేనిఫెస్టోలో ఏం పెట్టింది ఎంప్లాయీస్కి ఏం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం ఏం పెట్టింది ఏం చేసింది చర్చించిన దేని మీద ఖచ్చితంగా అంటే మేము అంటే ఎంప్లాయీస్కి నష్టం జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము దాని మీద కాంప్రమైజ్గా ఫైట్ చేస్తాం మీరు మీరు అందరు నా మీద ముద్ర వేసారు కదా సీఎంకి అనుకూలము సీఎం మనిషి అని కానీ పిఆర్సీకి నష్టం జరిగినప్పుడు మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఫైట్ చేయలేదా చేశాం కదా ఎంప్లాయీస్ నష్టం జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయీస్ తరపున నిలబడతాం అది ఒకటి ఇంకొకటి కూడా గమనించాలి మేము ఎంప్లాయీస్గా అంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి చేయాలనే తపన ఉండి చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అది చేయాలనే మైండ్ లేకుండా చేయగలిగినట్టు కూడా చేయలేనప్పుడు అప్పుడు మేము ఆలోచించాలి అట్టాటి చాలా ఉన్నాయి చెప్తే ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్లో ఎంప్లాయీస్కు నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేది ఏ రాష్ట్రంలో లేదు అదేంటి రెండేళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ పాస్ అయితేనే ప్రొబేషన్ డిక్లేర్ అవ్వడము ప్రమోషన్ రావడము కొందరికి ఇంక
దాన్ని ఎవరు అడగలేదు అప్పుడు ఎందుకు అప్పుడు అది ఎంప్లాయీస్కి ఎంతమంది డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ పాస్ కాక ప్రమోషన్ దాని ఎంతమంది ఉన్నారు అప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళు అడగలేదు దాని మీద ఎందుకు ఫైట్ చేయలేదు ఇట్లా మేము అడగలేదు ఆల్రెడీ అందులో భాగంగానే ముందే ఇచ్చారు కదా మాకు చెప్పిన దానికంటే ముందే నిన్న మా ఇయల్ సెలెండర్ చేశారంటే గవర్నమెంట్కి విసుగుబాటు వచ్చింది కాబట్టి అలా వచ్చింది కాబట్టి మాకు చేశారు కాబట్టి మాకు నమ్మకం ఏంటంటే సీఎం గారు అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయీస్కి మెయిల్ చేస్తారని అవును అవును తీరుతాయని అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా తీరు అది మేము అడగకుండా ఇచ్చారు నా అదే చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా తీరుతాయి అంటే దాంట్లో అన్నీ ఒకసారి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఏదో సర్దుబాటు చేస్తుంటారు కదా టైం వచ్చినప్పుడల్లా మాకు కూడా ప్రభుత్వం మెయిల్ చేస్తుందని నమ్ముతున్నాం సోకాది నోటీస్ ఎవరికి సంఘం అది పేరున అంటే అది కంప్లైంట్ మీద ఇచ్చారు కరెక్ట్ ఇవేళగా అపరాధికి ఏమి ఇవ్వలేదు అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చారంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడమే తప్పు ఫస్ట్ మేము కూడా అబ్జెక్ట్ చేశాము అసోసియేషన్ గుర్తింపు ఇచ్చినప్పుడే మేము మిగతా అన్ని సంఘాల వాళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేశారు అప్పుడు ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది రూల్ ప్రకారం లేదని ఇచ్చిండు దాని మీద ఇచ్చిండు వచ్చు అంతేగాని దానికి అని ఈ సీఎం గారు ఎంప్లాయీస్ ఎవరన్నా అట్లా ఉంటే ఇప్పుడు ఇక్కడే మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఏదైనా ఎంప్లాయీస్ వ్యతిరేకంగా ఉంటే వాళ్ళని అనగదొక్కాలా వాళ్ళ మీద టార్గెట్ చేయాలని ఆలోచన ఏం లేదు ఎంప్లాయీస్ దృష్టిలో సీఎం గారి దృష్టిలో ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఇష్యూస్ వాళ్ళ వరకు అంతే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ద్వారా ఓటు సంపాదించాలనే ఆలోచన లీడర్ల ద్వారా ఆలోచన సీఎం గారు ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే మా నాకు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పారు సీఎం గారు ఏం చెప్పారో ఈ సీఎం గారు అలా లేదు కానీ గతంలో జరిగింది అలాంటివన్నీ దానికి ఉదాహరణ ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈయన సర్వే ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా లైసెన్స్ సర్వీస్ అనే ప్రైవేట్ సర్వేలను తీసుకొచ్చి దానివల్ల కష్ట ఇబ్బందులు వస్తాయని చెప్పి వీళ్ళు దాని మీద ఫైట్ చేస్తే ఫైట్ చేస్తే దీనిలోకి ఎవరికి మద ఇప్పుడు ఉండే సంఘాల వాళ్ళు ఎవరు మద్దతు ఇచ్చారు అడగండి ఇలా ఇలా అడగండి మద్దతు ఇవ్వకపోగా ఉల్టాగా ఈ ఒక అసోసియేషన్లో ముగ్గురు నాయకుల మీద ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ ముగ్గురు మీద ముగ్గురు నాయకుల మీద ఒక అసోసియేషన్లో ముగ్గురు నాయకుల మీద ఏసీబీ రైట్స్ అంటే రెడ్ హ్యాండెడ్ అంటే మీరు అన్నీ ఓకే తీసుకుని లంచం తీసుకుని పట్టుకుంటూ అనొచ్చు అట్లా కాకుండా ఇంటికి వెళ్ళి ఏసీబీ రైడ్స్ చేయడం ఒక అసోసియేషన్లో ముగ్గురు మీద ఎక్కడా జరిగిండదు ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిండదు మన కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎప్పుడు జరిగిండదు గతంలో కానీ ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో జరిగినాయి టార్గెట్ చేయడం అంటే అది వైజాగ్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ మీద ప్రెసిడెంట్ మీద ఏసీబీ రైడ్స్ అయినాయి ఈస్ట్ గోదావరి ప్రెసిడెంట్కి అయినాయి అట్లా నూట డెబ్బై మూడు మంది ఎంప్లాయీస్ మీద గత ఐదేళ్ళలో జరిగినాయి టార్గెట్ చేయడం అంటే అది నా ఇప్పుడు ఎవరి మీద జరిగిన చెప్పమండి వాళ్ళనే చెప్పమండి ఎవరినే చెప్పమండి ఏ పార్టీ వాళ్ళని చెప్పమండి ఇట్లా ఏసీబీ రెడ్ హ్యాండెడ్ కేసులు కాకుండా డిఏ కేసులు పెట్టడం కాబట్టి ఆ రకంగా ఎప్పుడు ఆలోచించారు సీఎం గారు అందుకే మేము ఎక్కువ సీఎం గారిని ఎక్కువ అభిమానిస్తాం అంటే కోర్టులో ఆయన స్టే తెచ్చుకున్నాడు అదే అవును దాని మీదనే గవర్నమెంట్ నోటీస్ ఇస్తే ఆయన కోర్టుకు వెళ్ళి దాని మీద స్టే తెచ్చుకున్నాడు అంటే మేము ఫస్టే చెప్పాము గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కు చెప్పాము ఇది ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంటే దాన్ని గుర్తింపు ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పాము గుర్తింపు ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పాము ఎందుకంటే ఏదైనా అసోసియేషన్కు గుర్తింపు ఇవ్వాలంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఒక కమిటీ ఉంది ఆ కమిటీలో నాలుగు ఉద్యోగ సంఘాల మెంబర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటరీ అసోసియేషన్ ఏపీ ఎన్జిఓస్ ఎస్టీ ఒక టీచర్ యూనియన్ పిఆర్టీ ఒక టీచర్ యూనియన్ నాలుగు సంఘాలతో పాటు నలుగురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లతో కలిపి ఒక ఎనిమిది మంది కమిటీ ఉంది ఆ కమిటీలో పెట్టి కమిటీ ఎస్ఆర్నో ఏది చెప్పినా కమిటీ ఒపీనియన్ తీసుకొని ఫైల్ సీఎం గారికి సర్క్యులేట్ చేసి గుర్తింపు ఇవ్వడం మానవాయితీ అసలు కమిటీకే ఫైల్ పెట్ట కమిటీకి దృష్టికే తీసుకెళ్లకుండా దాన్ని బైపాస్ చేసి ఇచ్చారు ప్లస్ మెంబర్షిప్ మీద రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు ఎవరికైనా మెం గుర్తింపు ఇవ్వాలంటే ఎంప్లాయీస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ కేటగిరీ ఎంప్లాయీస్లో ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అయితే కానీ ఏ కేటగిరీకి అయితే కానీ మనం రికగ్నైజ్ అడుగుతున్నామో వాళ్ళలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్లో వీళ్ళ మెంబర్లు అయి ఉండాలి టోటల్ ఎంప్లాయీస్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్
అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అయ్యి ఉండాలి ఆ రకంగా ఏపీ జీఈ అనేది అందరినీ పెట్టాడు ఆయన అటెండర్ నుంచి ఐఏఎస్లు తప్ప క్యాడర్ వాళ్ళు సెంట్రల్ క్యాడర్ సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు తప్ప మిగతా అందరు ఎంప్లాయీస్ అని పెట్టాడు అంటే మొత్తం రాష్ట్రం నుండి నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది నాలుగు లక్షల చిల్లర ఎంప్లాయీస్కు ఎంప్లాయీస్కు ప్రాతినిధ్యం వహించేలాగా ఆయన అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు అంటే లక్షకు పైగా ఆయన అసోసియేషన్లో మెంబర్లు ఉండాలి ఆ మెంబర్షిప్ ఆయన్ని ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇవ్వలేదు కదా ఆయన ఏం చేశాడు ఈ మెంబర్షిప్కు ట్రెజరీ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రెజరీలో శాలరీ తీసుకున్న వాళ్ళు అందరినీ తెచ్చి మెంబర్లకు ఇచ్చారు ఆయన వచ్చిన మెంబర్లలో ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు చాలా మంది వేరే సంఘాల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆయన్ని వెరిఫై చేస్తే ఏదంటే గవర్నమెంట్ అప్పుడు తొందరపడి ఇవన్నీ వెరిఫై చేసుకోకుండా ఇచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారో చూడాలి కోర్టులో ఉంది కోర్టులో ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటుంది కదా మళ్ళీ మేము ఎందుకు ఇవ్వడం ఓకే